చెన్నైలో నడిగర్ సంఘం ఎన్నికలు ఉత్కంఠ భరితంగా జరుగుతున్నాయి ఇవాళ సాయంత్రం ఐదు గంటల వరకు ఓటింగ్ జరగనుంది ఈ ఎన్నికలకు భారీగా భద్రతా ఏర్పాట్లు చేశారు అధికారులు ఎన్నికల్లో విశాల్ భాగ్యరాజ ప్యానెళ్ల మధ్య పోటీ నెలకొంది విశాల్ ప్యానెల్లో అధ్యక్షునిగా విశాల్ ప్రధాన కార్యదర్శిగా నాజర్ కోశాధికారిగా ఉన్నారు చెన్నైలో నడిగర్ సంఘం ఎన్నికలు ఉత్కంఠ భరితంగా జరుగుతున్నాయి ఇవాళ సాయంత్రం ఐదు గంటల వరకు ఓటింగ్ జరగనుంది ఈ ఎన్నికలకు భారీగా భద్రత ఏర్పాట్లు చేశారు అధికారులు ఎన్నికల్లో విశాల్ భాగ్యరాజ్ ప్యానెల్ల మధ్య పోటీ నెలకొంది విశాల్ ప్యానెల్లో అధ్యక్షునిగా విశాల్ ప్రధాన కార్యదర్శిగా నాజర్ కోశాధికారిగా కార్తీ ఉన్నారు ఇటు భాగ్యరాజ్ ప్యానెల్ తరఫున ఐసర్ గణేష్ నటుడు ప్రశాంత్ పోటీలో ఉన్నారు గత ఎన్నికల్లో విశాల్ కు అండగా నిలిచారు ఐసర్ గణేష్ మద్రాస్ హైకోర్టు ఆదేశాలతో నడిగర్ సంఘం ఎన్నికలు యథావిధిగా జరుగుతున్నాయి ఎన్నికలు జరిగినా ఓట్లు మాత్రం లెక్కించొద్దని ఇప్పటికే కండిషన్ పెట్టింది న్యాయస్థానం మరోవైపు తమిళ ఇండస్ట్రీలో విభేదాలు భగ్గమంటున్నాయి నడిగర్ సంఘం తమిళుల చేతిలో లేదనే వాదనలు పెరుగుతున్నాయి హీరో విశాల్ కు వ్యతిరేకంగా భారతీ రాజా లాంటి సీనియర్స్ కూడా విమర్శలకు దిగారు ప్రస్తుతం నడిగర్ సంఘం కార్యదర్శిగా కొనసాగుతున్న విశాల్ టీంను ఓడించేందుకు భాగ్యరాజా నేతృత్వంలోని బృందం బలంగా ప్రయత్నిస్తోంది చెన్నైలో నడిగర్ సంఘం ఎన్నికలు ఉత్కంఠ భరితంగా జరుగుతున్నాయి దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు మా కరెస్పాండెంట్ కార్తీక్ అందిస్తారు కార్తీక్ జ్యోతి నడిగర్ సంఘం ఎన్నికలు ప్రశాంతంగా సాగుతోందని చెప్పుకోవాలి మూడేళ్లకు ఒకసారి జరిగేటువంటి ఎన్నికల్లో తమిళ సినీ పరిశ్రమ మొత్తం కూడా చాలా ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకుంటుందని చెప్పుకోవాలి ప్రతి ఆట కూడా ఈ ఎన్నికల పోటీలో ఇద్దరు రెండు ప్యానల్లు ఎప్పుడు కూడా ప్రతిసారి పోటీ పడుతూ ఉంటాయి గత ఎన్నికల్లో విశాల్ తో పాటు సీనియర్ నటుడు సత్యరాజ్ పోటీ పడ్డారు అటు తర్వాత ఈ ఎన్నికల్లో ఈ తప్పగా ప్రధానంగా విశాల్ ప్యానల్ పాండ్యగారు తో పాటు శంకర్ దాస్ ప్యానల్ తరఫున భాగ్యరాజ్ ఈ రెండు ప్యానల్లు కూడా బరిలోకి తీస్తున్నా అని చెప్పుకోవాలి దాదాపు మూడు వేల నూట డెబ్బై ఒక్క ఓట్లు ఉంటే ఇప్పటి వరకు కూడా నాలుగు వందల యాభై ఒక్క ఓట్లు మాత్రం పొలినట్టుగా కూడా తెలుస్తుంది అయితే ఇందుకు ఈ ఎన్నికలకు సంబంధించి సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ కూడా ఎన్నికలకు ఏదైతే బ్యాలెట్ పేపర్ అందని కారణంగా కూడా బయట ఓటు వేయలేకపోతున్నట్టుగా కూడా తెలపడం జరిగింది అయితే వరుస వివాదాల నేపథ్యంలో జరుగు జరుగుతున్నటువంటి ఎన్నికలను తమిళ సినీ పరిశ్రమ మొత్తం కూడా ఏదైతే ప్రధానంగా విశాల్ తో పాటు భాగ్యరాజు రెండు కూడా ఏదో ఒక రాజకీయ పార్టీని తలపించేలాగా కూడా ఎన్నికలు సాగుతున్నాయని చెప్పుకోవాలి రాజకీయ పార్టీలు ఏ విధంగా విమర్శలు చర్చ విమర్శలు ప్రచారాలు గౌరవిస్తారో అదే స్థాయిలో అంతకు మించిన స్థాయిలో కూడా ఈ యొక్క నడిగర్ సంఘం ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయని చెప్పుకోవాలి చాలా ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్నటువంటి ఎన్నికలు కావడంతో ఈ దఫ విశాల్ మరోసారి అధ్యక్షుడిగా కూడా పోటీకి బరిలోకి దిగుతున్నాడు ఈ నేపథ్యంలో ప్రధానంగా విశాల్ని టార్గెట్ గా కూడా తమిళ సినీ పరిశ్రమలో ఉన్నటువంటి కొద్దిమంది సీనియర్ నేత సీనియర్ నటులు పెద్ద ఎత్తున విమర్శలు గుర్తిస్తున్నారు ఆ తమిళేతరుణ్ణి ఎందుకు ప్రోత్సహిస్తున్నారంటూ కూడా పెద్ద ఎత్తున విమర్శలకు తిరగడం జరుగుతుంది వరుస వివాదాల నేపథ్యంలో జరుగుతున్నటువంటి ఎన్నికలు కావడంతో విశాల్ కూడా చాలా ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్నాడు గతసారి గెలిచినట్టు ఈ దఫ కూడా గెలిచి ఏదైతే గతంలో ఇచ్చినటువంటి హామీ దాదాపు పది కోట్ల రూపాయలు కూర్చో పైగా నడిగర్ సంఘానికి సంబంధించి ఒక కీలకమైనటువంటి భవనాన్ని నిర్మిస్తామని చెప్పి ఒక హామీ ఇచ్చాడు ప్రస్తుతం ఆ హామీ చుట్టే కూడా విశాల్ యొక్క ప్రచారం అనేది కూడా కొనసాగుతూ వచ్చింది అయితే అందుకు భిన్నంగా భాగ్య తరఫున ప్యానల్ తరఫున సభ్యులందరూ కూడా ప్రచారాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లారు దాదాపు పది కోట్ల రూపాయలకు పైగా అవినీతి జరిగింది ఇందులో విశాల హస్తం ఉందంటూ కూడా వారు కూడా విమర్శలు చేయడం తమిళ నిర్మాతల మండలి ఒక పందుకుక్క దూరిందంటూ కూడా ఒక సంచలనమైనటువంటి వ్యాఖ్యలను కూడా భాగ్యరాజ్ చేయడం జరిగింది ఇటువంటి హోరాహోరి విమర్శల నేపథ్యంలో జరుగుతున్నటువంటి ఎన్నికలు కావడంతో పూర్తి స్థాయిలో అక్కడ ఉన్నటువంటి సినీ నటులందరూ కూడా ముందు ఉన్నారని చెప్పుకోవాలి ఈ రోజు సాయంత్రం ఐదు గంటల వరకు కూడా ఇది ఎన్నికలు కొనసాగే అవకాశం